sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 7. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Unser Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Heute ist Halbmond, eine abnehmende Halbmond und jede Halbmond erzeugt eine gewisse Spannung. Es gibt aber im Lösung und das Licht in die goldene Mitte, also das nenne ich als goldenen Schnittpunkt, ich habe das auch berechnet und dieser goldenen Schnittpunkt liegt im 3 Grad Steinbock und hier im Orbisbereich bewegt sich auch Planet Saturn, also bietet die Lösung an geduldig zu sein, etwas ernst zu nehmen, ernsthafte Gespräche führen, etwas vorbereiten, planen, Ziele setzen, die Ziele von Auge nicht, nicht aus die Auge verlieren und standhaft bleiben und die Ruhe bewahren. Das ist die Lösung. Mond hat einen Einfluss von dem nördlichen und der südlichen Schale. Diese nördliche und südliche Schale ist nichts anderes als die Waage. Die Tierkreiszeichen Waage gab es früher nicht. Das haben die Römer eingeführt und auch verehrt. Nicht nur die Tierkreiszeichen Waage haben die Römer verehrt, sondern auch Justitia. Rom wurde gegründet nach Recht und Rechtssystem, das römische Recht. Und... Äh, so kam die Tierkreiszeichen Waage als die zwölfte Tierkreiszeichen. Früher gab es das nicht, aber es gibt noch ein 13. Sternbild in dieser Ekliptik, was nichts anderes ist als die zwölf Tierkreiszeichen. Und dieser 13. Sternbild heißt Schlangenträger und befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Aber zurück zu dieser Waage Schale. Wenn wir diese beiden Schalen, nördlichen Schale und südlichen Schale betrachten, aus der Jungfrau-Seite, dann sehen wir wirklich eine Waage, was die Jungfrau im Hand hält und symbolisiert die Gerechtigkeit. Wenn wir das von anderer Seite betrachten, von Seite von Skorpion, da sind diese beiden Sternbilder, die südliche und nördliche Schale, ist nichts anderes als die Schere des Skorpions. Nun, diese beiden Schale haben einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung. Nicht nur auf den Mond, sondern auf Jupiter. Und Jupiter ist nicht nur das große Glück, sondern vertritt die Gesetze und die Gerechtigkeit. Also heute haben wir etwas mit Gesetz, mit Gerechtigkeit zu tun. Leider Halbmond ist Spannung. Nicht nur dieser Halbmond erzeugt diese Spannung, sondern auch die Venus Einfluss. Jupiter Venus steht im Spannung. Mond Venus steht auch im Spannung. Das kann durch Venus Energie auch die Liebe betreffen sein, aber Jupiter und diese beiden Schale haben auch mit Gerechtigkeit etwas zu tun. Also das verläuft etwas ungerecht. Diese Halbmondspannung spüren wir alles, aber was die Ungerechtigkeit betrifft, das trifft die Skorpiongeborenen und trifft die Wassermanngeborenen. Und das sind die Einflüsse von diesem Sternen. Mars rast im Akrab vorbei und morgen erreicht Antares. Antares ist die Hauptstern in Tierkreiszeichen Skorpion und ähnelt zum Mars. Auch hat so rötliche Farbe. Oft wird es auch verwechselt, die beiden Mars und Antares. Antares bedeutet auch übersetzt Mars ähnliche. Die beiden treffen sich morgen. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich bei Sonnenaufgang steht hier im Aszendent, astrologisch ist das 
Aszenden die Sonne, ganz logisch. Aber in diesem Bereich bewegt sich auch Merkur, also die Kommunikation ist auch wichtig, besonders bei den Wassermanngeborenen. Für die Wassermanngeborenen gilt ein wichtiger Gespräch oder ein Termin. Also die Gespräche haben heute eine Bedeutung, aber eine gewisse Spannung ist auch spürbar und das ist die Recht, entweder eine rechtliche Lage, wo Spannung da ist, oder es verläuft etwas ungerecht. So empfinden mindestens die Wassermanngeborenen die Ungerechtigkeit. Aber wichtig ist die innere Ruhe bewahren, das innere Gleichgewicht. Die Richtung, wo wir schauen sollen, habe ich gesagt, das ist der goldene Schnittpunkt, der Kreiszeichen Steinbock. Ernsthaft bleiben, etwas klären, geduldig zu sein, etwas in Ordnung zu bringen, das braucht eine Struktur. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben einen wunderbaren Mondeinfluss auf Neptun und das sind die Träume, Visionen, auch die Intuition und Inspiration und das können sie Fischengeboren fließen lassen und sie werden auch wahrgenommen. Diese Innere Unruhe sollen sie überwinden und wenn im Umfeld verspüren eine gewisse Nervosität, dann können die Fischengeborenen anderen helfen, eine gewisse Heilung reinbringen in bestimmte Situation oder zuhören oder Gefühlen zeigen. Also können die Fischengeborenen wirklich etwas Positives bewirken. Weil das ist ein beruhigendes Energie, was die Fischengeborenen gerade ausstrahlt. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, die Werte, Wertschätzung, Finanzen, aber auch Erfolge und die Wiedergeborenen möchten auch wahrgenommen werden. Heute kommen Einflüsse von außen, vielleicht plötzlich unerwartet, ein Geschenk, eine Einladung oder ein Lob, eine Anerkennung, also etwas Positives ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen etwas wahrnehmen. Und das ist entweder eine rechtliche Lage oder geht es um Gerechtigkeit. Und es ist wichtig, ein klärende Gespräch oder auf anderen zuzugehen. Die Stiergeborenen verspüren eine gewisse Unruhe oder sie verspüren, dass die Gespräche nicht so ähm, laufen, wie sie das vorstellen haben, aber das hat eine Wichtigkeit, etwas zum Klären. Also nicht davonlaufen, nicht von diesem Gesprächen sich drücken. Es kann unangenehm sein, aber es ist wichtig, etwas zum Klären. Wenn das um Gerechtigkeit handelt. Also nicht in anderen Situationen handelt sich das, sondern in einer rechtlichen Lage ist wichtig ein Entgegenkommen oder ein Termin aus meinem klärenden Gespräch oder wenn die Stiergeborenen etwas ungerecht empfinden, dann ist wichtig, das zum Klären. Bei anderen Bereichen ist es besser, zum Schweigen, zurückhaltend zu sein und abwarten, bis ein besserer Einfluss ist, für ein Gespräch zu führen. Aber was die Gerechtigkeit betrifft, das ist aktuell. Was wirkt noch auf dem Stiergeborenen? Das sind die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Das eigenen Wertschätzung achten, Wertschätzung verlangen, die Finanzen in Ordnung zu bringen, um die Finanzen zu kümmern. Aber kein Vertrag unterschreiben, was mit Geld zu tun hat, weil die Gefahr ist zu hoch, dass dieses Geld verloren geht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben etwas vorbereitet. Das ist die Boden. Und jetzt machen sie die ersten Schritte. Heute ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu starten. Da sind heute zu viel Unklarheiten oder Nervosität gerade, sondern lieber abwarten, bis Mond im Tierkreiszeichen Schütze ist. Und dann spiegelt das auch etwas und dann werden Sie etwas wahrnehmen und können Sie besser handeln. Aber wichtig ist, im inneren Gleichgewicht bleiben. Wo Veränderungen gibt es momentan, das ist die vertraute Umgebung. Die Nachbarschaft, Bekanntenkreis, 
und die Verwandte. Das kann ein Besuch sein oder kleinere Veränderungen in diesem Kreise. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben ein gutes Gefühl trotz dieser Halbmond und auch dieses feine Gefühl, dass sie spüren auch, wenn das ähm, so dicke Luft ist und dann ziehen sie sowieso zurück und bewahren die Ruhe. Und sie sollen auch auf diesem Gefühl vertrauen, weil sie haben diese Spürnase dazu, wann ist die richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist die richtige Zeitpunkt zum Zurückziehen. Aber wichtig ist, dass man das intuitiv erfasst. Also nicht mit dem Verstand, sondern das sagt das innere Gefühl, die innere Stimme. Und genau da können sie vertrauen, also intuitiv sein. Die Krebsgeborenen können auch gerade eine gute Unterstützung sein, für andere da zu sein, zuhören, Trost geben oder jemand beschenken. Also etwas Positives, etwas Gutes tun, genauso wie die Fischengeborenen. Die Krebsgeborenen haben auch gute Idee, Ideen etwas verbessern in beruflichen Situationen. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen haben karmischen Thema und es ist aktiv bei Sonnenaufgang und auch bei Sonnenuntergang geht diese karmischen Knoten entweder im Osthorizont auf oder geht im Westhorizont unter. Diese beiden Knoten liegen gegenüber und damit sind betroffen die Wassermanngeborenen und die Löwengeborenen und gerade bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang wirkt die karmische Knoten. Was ist es? Es gibt eine absteigende Mondknoten und es symbolisiert die alte Karma und es gibt ein aufsteigende Mondknoten und das zeigt, welche Lernaufgabe haben wir, was fehlt uns noch, was sollen wir noch ähm, kennenlernen und diese Aufgabe zeigt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe und genau in diesem Bereich bei Sonnenaufgang, genau im Horizont, im Westhorizont geht es nach unten. Astrologisch bedeutet das Aszendent, Deszendent, ich und du, das Selbst und der Partner oder Wunschpartner oder Partnerin oder Wunschpartnerin, wie auch immer, also liebe Partnerschaft trifft es und das spüren sie, die Löwengeborenen gerade. Wichtig ist auf die Liebe, auf diesem karmischen Begegnungen achten, aber auf Gespräche führen, auf anderen zuzugehen. Diese Ungerechtigkeit, diese innere Unruhe, das, das ist spürbar heute und ähm, wirklich wichtig ist zum Beherzigen, dass die Tierkreis ein Steinbock ist, zeigt den Weg, die Lösung, wie die Ausgleich ist oder wie können wir das Problem lösen, auch energetische Ausgleich, so kommt es alles im Gleichgewicht. Die Tierkreis eine Jungfrau geboren haben, auch die Themen, die Liebe, Partnerschaft. Eine gewisse Unsicherheit ist, also sie fühlen sich nicht ganz frei in die Partnerschaft. Entweder in bestehende Partnerschaft fühlen sie sich ein bisschen beengt oder die, wo alleine sind, trauen sie nicht zu, etwas Neues zu beginnen. Oft spielt die Rolle die Angst, die Zweifel, ähm, also meistens die Angst, Angst von einer Beziehung, Angst verlassen zu werden. Und wichtig ist auf diesen Gefühlen zu achten, immer transformieren, weil das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Schuldgefühl, Angst, Zweifel, das erschwert unserem Leben. Und von diesen Gefühlen sollen wir loslassen und beginnen angstfrei zum Leben. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, dass die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, wo etwas verändern können im Leben. In allen Bereichen, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch in die wohnliche Bereich, auch bei beruflichen Situationen, jeder trifft das bisschen anders. Aber ein Umbruch, eine Veränderung, keine Angst davor, sondern wenn wirklich die Möglichkeiten da sind, mutig zu sein und etwas Neues zu starten. Aber wichtig ist, dass sie verbessern damit etwas. Diese Spannung, diese Ungerechtigkeit oder diese Nervosität 
werden die Wagen geborenen auch spüren, aber das geht vorbei. Und wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion, dann können die Wagen geborenen auch aufatmen und haben auch Glück. Schöne Gespräche, auch in die liebe Partnerschaft, auch die Begeisterung, auch die Bewegung. Also dann wird auch gute Einflüsse kommen, sehr schöne Einflüsse auf die Wagen geborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist die Thema dieser Spannung, natürlich die Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Situation. Und das müssen die Skorpion geboren gerade bewältigen. Es ist nicht einfach, da Gespräche, vernünftige Gespräche zu führen, weil sie fühlen sich missverstanden oder die empfinden das als ungerecht. Und kommen die Emotionen auch noch dazu, die Enttäuschung und die Wut. Aber wichtig ist, die Ruhe zu bewahren, das inneren Gleichgewicht. Immer daran denken, die Lösung liegt bei Tierkreiszeichen Steinbock, die Eigenschaften, die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren bewegt sich einiges. In kommenden Tagen wird das noch aktiver sein. Die haben einen beruflichen Erfolg, Aufstieg und die schützen Damen haben auch Glück in die liebe Partnerschaft. Venus wirkt auch auf die Männer sehr schön und vorteilhaft. Aber bei den Damen kann auch eine Begegnung sein, schöner Venus-Einfluss und die Marsbewegung hier im Schütze ist natürlich die männliche Energie. Das kann Sport bedeuten, Aktivitäten bedeuten, ein Auto bedeuten, die Schnelligkeit bedeuten, aber kann auch ein Mann bedeuten. Die Tierkreiszeichen Steinbock Geborenen ist wichtig, die Vernunft und das Geduld und eine neue Lernaufgabe, gerade dass auch mal die Träume, Sehnsüchte auch wahrnehmen. Die Steinbockgeborenen sind sie dabei, etwas verabschieden, beenden, loslassen und sie bereit, etwas Neues in Form zu bringen. Und wichtig ist nicht nur die klare Verstand, sondern auch das Gefühl. Und das bringt näher zu ihrem Ziel und zum ihren Erfolg, ist auch eine Lernaufgabe gerade. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.